Hello, hello, приветствую, друзья, вы попали на канал OK English, с вами Елена Викторовна Вагнистая, и в данном плейлисте мы с вами разбираем английские тексты среднего уровня, уровня Intermediate, которые обычно маркируются пометками B1, B2, B1 и B2. Итак, сегодня у нас текст под названием A Trip to New York, путешествие в Нью-Йорк, я надеюсь, что он вам понравится. Как видим, текст у нас помещается на одном слайде, вот он и представляет из себя диалог между двумя людьми, между Джеффом и Люси, которые общаются по телефону. Сперва мы этот текст прослушаем, как его для вас читают дикторы. Ну что ж, поехали. Hello. Hey, Lucy. It's Jeff. Hey, welcome back. How was your vacation? Oh, it was great. The seven days in New York was a blast. Oh, yeah? Did you do any sightseeing or just visit with friends? I got to do both, actually. First, I saw my friend Edmundo, who just moved there. He hadn't seen much of the city himself, so we went to all the tourist spots. We got a guidebook and went to the major museums, saw a play, went to a concert in Central Park, and took the Staten Island Ferry. We did all of this in a day and a half. A day and a half? You guys must have been exhausted. Yeah, we were. But the rest of my trip was pretty low-key. My friends, Pat and, and Billy, rented a car, and we took a road trip to upstate New York to visit some other friends of ours. The worst part of the whole trip was that my flight was canceled. I was rebooked onto another flight that had a three-hour layover in Chicago. Well, I'm glad you made it back okay. Ну, и теперь более подробно. The phone rings. Телефон звонит. Ну, тут не обязательно, кстати, говорить the phone is ringing, как бы, как констатация факта. Позвонил телефон, the phone rings. То есть, не обязательно здесь continuous, очень часто пишут именно так. Lucy. Hello? Jeff. Hi, Lucy, it's Jeff. Lucy говорит, алло? Jeff говорит, привет, Lucy, это Jeff. Итак, hello – это стандартный ответ по телефону. Как у нас говорят, алло? Алло? У них говорят, hello. То есть, вместо алло у них hello. У нас, кстати, на самом деле какой-то действительно особо позывной. Может быть, алло – это наша интерпретация hello. Возможно, не знаю, друзья мои. Джефф говорит, hey, Lucy, привет, Lucy. Hey, это разговорный. Hey, Lucy, приветик, Lucy. Hi, как вот вариант, да? Hey, Lucy, it's Jeff. Это Джефф. Lucy отвечает, hey, welcome back. How was your vacation? О, oh, привет с возвращением. Как прошел отдых? Welcome back. Добро пожаловать назад. Мы знаем слово welcome, говорят, как добро пожаловать, да, когда человек куда-то приходит, и для того, чтобы показать, что ему рады, говорят welcome. Так как Джефф уезжал куда-то, а потом вернулся, то мы используем здесь наречие back. Например, go back, иди назад. Come back, вернись назад. Welcome back, добро пожаловать назад. Ну, come back и welcome back, видим, даже очень-очень похожи. How was your vacation? Vacation – это отпуск, когда человек не работает, а куда-то едет в поездку отдохнуть, да? Vacation. How was your vacation? Как прошел отпуск? Как прошел отдых? Oh, it was great. The seven days in New York was a blast. О, oh, было отлично эти семь дней в Нью-Йорке. В Нью-Йорке это просто что-то потрясающее. Я отлично провел время. Итак. It was great – стандартная. Было отлично, было супер. Стандартная фраза для того, чтобы сказать, что что-то было хорошо. 
These seven days in New York was a blast. Итак, первое, почему these seven days? Почему не просто seven days? Потому что мы говорим именно о тех самых семи днях, которые человек провел в Нью-Йорке. То есть можем переводить the как эти. Эти семь дней в Нью-Йорке. These seven days in New York was a blast. Итак, it was a blast, запомним это выражение, было весело, было как бы супер, классно. Ну, слово blast здесь как часть устойчивого выражения be a blast, как это было очень весело, мне все понравилось, было наполнено хорошими эмоциями. Дальше, кстати, будем в толкованиях разбирать дополнительно, дополнительный пример и толкование каждого из новых слов. Oh, it was great. The seven days in New York was a blast. Oh, yeah? Did you do any sightseeing or just visit with friends? Да, правда. А ты смотрел достопримечательности или просто навещал друзей? Oh, yeah? Да, правда. Did you do any sightseeing? Do. Sightseeing – это когда словно делать достопримечательности. Ну, ясно дело, что никто этого не делал. Sightseeing – это как бы термин, который используется для того, чтобы сказать, что человек ходит, смотрит достопримечательности. Соответственно, быть занятым этим процессом – это do it, do sightseeing. Did you do any sightseeing? Ты хоть как бы хоть какие-то не совсем подходят, да, any здесь скорее как формальное слово, просто которое присутствует в вопросе, когда мы не знаем, было это или нет. Вот как помните, have you got any coffee? У тебя есть кофе? То есть не имеется в виду хоть какой-то кофе, а имеется в виду есть или нет. Я этого точно не знаю. Здесь та же ситуация с использованием слова any. Did you do any sightseeing? То есть ты ходил на достоприч... смотреть достопримечательности или нет? Or just visit with friends? Или просто навещал своих друзей. I got to do both, actually. First, I saw my friend Edmundo, who just moved there. Ну, тут длинная речь, давайте я ее по частям буду, да? Я делал и то, и то, на самом деле. Вначале, вначале я навестил моего друга Эдмунда, который как раз переехал туда. I got to do both. Get to do, это как бы сделать и то, и это, да? Get, здесь тоже вылетает при переводе, не могу подобрать даже какой-то хороший вариант. Можно упростить, сказать I did both, а можно сказать I got to do both, как бы довелось делать, вот довелось, хороший вариант, довелось делать и то, и это. Both, и тот вариант, и этот вариант. I got to do both, actually. Actually, слово паразит. First, I saw my friend Edmundo. Вначале я увидел, тут имеется в виду, наверное, увиделся, да, увиделся с другом Эдмунда. И даем характеристику Эдмунда. Кто это такой? Who just moved there? Который как раз переехал туда. Туда имеется в виду to New York. Move это переезжать, а не просто двигаться. He hadn't seen much of the city himself, so we went to all the tourist spots. Он еще и сам не особо увидел город, поэтому мы с ним пошли по всем туристическим местам. He hadn't seen much. Он немногое видел. Hadn't seen – это past perfect, мы его здесь используем. Почему? Потому что мы хотим показать в данном случае отсутствие результата к указанному моменту в прошлом. То есть, Джефф был в Нью-Йорке, был, не сейчас он там, он там был. А до этого, до этого времени, там Эдмунда не успел посмотреть город. И вот чтобы показать то, что он еще не видел города к тому моменту в прошлом, мы используем такую сложную форму past perfect, как предпрошедшее действие, или в данном случае отсутствие предпрошедшего действия. He hadn't seen much of the city. Much of the city, как многое в городе, да? He hadn't seen much of the city. Он не особо увидел город himself, сам. So we went to all the tourist spots. Поэтому мы отправились во все туристические места. Tourist spot – это туристическое место, имеется в виду, опять же, достопримечательность. Но sightseeing – это сам процесс, когда вы ходите и смотрите достопримечательности, а tourist spot – это конкретное место. Что? Поэтому разница вот такая вот есть. He hadn't seen much of the city himself, so we went to all the tourist spots. We got a guidebook and went to the major museums, saw a play, went to a concert in Central Park and took this Staten Island ferry. Итак, мы купили путеводитель и мы отправились во все главные музеи, посмотрели пьесу, пошли на концерт в Централ Парке, 
а потом поехали на пароме на Staten Island. Итак, we got a guidebook. Get в данном случае здесь уже работает как купить. Мы купили путеводитель, guidebook, путеводитель. And went to the major museums. Пошли в основные, главные музеи. Major, как главный, основной. Went to the major museums. So I play. Увидели пьесу. Когда видите слово play вместе с a, то это существительное. Это уже не играться, а что? Пьеса. Пьеса в театре. So a play. Went to a concert. Пошли на концерт, где он был. In Central Park, в Центральном парке. Думаю, все видели в американских фильмах. Прямо в центре Нью-Йорка, Манхэттена. Огромная площадь, засаженная деревьем. Никто там не строит домов. Это специальное как бы, место для людей. Central Park. Даже, честно говоря, не представляю, какого труда стоит мэрии Нью-Йорка сохранить это место от застройки. Извините, маленький утоп, кому интересно. I'll do it in English so that you get practice. Okay, so... I live in a, in a big city, which is situated by the sea, on the seashore. My city is called Odessa. And uh, our tourist spot is, of course, the Black Sea. And um, this um, area not far from the sea is very valuable. And a lot of rich people want to build houses there. I don't know why, because actually it's very hard to live by the sea. It's hard because uh, the sea is not always beautiful. Sometimes it's stormy, it's often foggy, it's very wet, and actually it's it's not very pleasant to to live very close to the sea. But it's uh, prestigious, yes? It's very cool to say, I live by the sea, my house is situated like 100 meters from the sea. Yes, it's cool. Not pleasant uh, to live there, but cool to be an owner of such place. And uh, every year, though people fight, uh, the government lets to build more and more houses by the sea. Actually, the situation is very tragic and uh, it's actually a catastrophe because it's very hard to get to the sea. And that's why I'm so impressed that Central Park is still stayed stays uh, without uh, construction sets. That's, that's amazing, I think. Окей, okay, надеюсь, вы поняли, друзья мои, этот офф-топ. Если в двух словах, море активно застраивается, прибрежная зона, и это печально. Жить там неприятно, но все хотят владеть там жильем. И ну, вот так вот власти на это закрывают глаза, все застраивается, пройти к морю все труднее и труднее. Ну что ж. We went to a concert in Central Park. Мы пошли на концерт в Централ Парк. Имеется в виду, там есть очень много как бы, площадок, где могут выступать музыканты. And we took the Staten Island Ferry. Ferry – это паром, друзья мои. То есть это типа как маленький корабль, да, который курсирует, ну, как автобус, да, называется ferry, паром. И этот паром конкретно назывался Staten Island Ferry. То есть паром, который отправляет Людей на Staten Island, маленький островок, опять же, в зоне Нью-Йорка. We got the guidebook, we got a, a guidebook and went to the major museums, so a play, went to a concert in Central Park and took the Staten Island ferry. We did all of that in a day and a half. Мы все это сделали за полтора дня. Ну, то есть, на самом деле, очень быстро, да? We did all of that. Мы сделали это все. Теперь идет, эм, как бы, период. In a и период. In a day and a half. Если просто in a day, то это за день, то есть в течение дня. A day and a half – это день и еще половина, то есть полтора дня. We did all that in a day and a half. Теперь, а, давайте еще раз прочитаем фразу Джеффа. I got to do both, actually. First, I saw my friend in Munda, who just moved there. Uh, he hadn't been much of the city. He hadn't seen much of the city himself. So we went to all the tourist spots. We got a guidebook and went to the major museums. So a play. Went to a concert in Central Park and took the Staten Island ferry. We did all of that in a day and a half. Lucy говорит, a day and a half? You guys must have been exhausted. За полтора дня? Да вы, парни, наверное, устали. 
Be exhausted – быть уставшим, измотанным, изможденным. Люси у нас делает предположение на этот счет. Она не знает точно, устали ребята или нет. Но она сильно верит в то, что было так. Поэтому она говорит «You must have been exhausted». «You must have been exhausted». Почему так, друзья мои? Если вам хочется узнать больше подробностей, у меня буквально недавно вышел урок в плейлисте «Английские уроки на важные темы». Он называется «Инфинитив». И вот здесь после маст у нас стоит так называемый перфектный инфинитив. «Have been». «Exhausted» уже не относится к инфинитиву, это прилагательное. Какой? И почему так? Модальные глаголы, в данном случае модальный глагол must, связан с прошлым, да, хотя мы с вами помним, что мы учили всегда, что must это всегда должен сейчас, а здесь must используется по отношению к прошлой ситуации. Но и значение немного другое. Обратите внимание, я говорю, вы, ребята, должно быть устали, я не говорю, вы должны уставать, Н -н -н. я говорю, вы должно быть устали. То есть Люси делает предположение насчет прошлого. Она использует для этого маст в значении должно быть и передает этим сильную уверенность, что она верит, что было так. Это первое. Теперь вторая часть. Чтобы связать маст, значение должно быть с прошлым, мы не можем этого сделать через маст, потому что маст имеет только одну форму. И вот для того, чтобы дать привязку к прошлому, мы ее выражаем через так называемый перфектный инфинитив have been. Обратите внимание, have является частью инфинитива и не меняется. А been – это глагол в третьей форме. В данном случае, так как мы работаем со связкой be exhausted, быть уставшим, то не является глагольным элементом be, и be становится в третью форму. You guys must have been exhausted. Вы, ребята, должны быть сильно устали. И обратите внимание, что будет сказано не must have been, а must have been. Must have, must have been. Тут, тут происходит такая вот редукция, выпадает слог have, хотя на письме он остается. A day and a half, you guys must have been exhausted. Yeah, we were, but the rest of my trip was pretty low-key. Джефф говорит, ну да, так и было, но остальная часть путешествия была спокойной, как бы без каких-то катаклизмов. Так, yeah, we were. We were – это отсылка, как бы вам сказать, да? То есть фраза you must have been exhausted, вы должно быть устали. Может быть, если бы Люси знала это на 100%, она бы сказала you were exhausted. Were exhausted, да? То есть глагол be мы бы поставили форму were. Exhausted, опять же, не трогаем, это прилагательное. Ну и Джефф тут подтверждает и говорит yes, we were, да, так и было. Он не может сказать yes, we must, потому что это будет нелогично. Вот чтобы связать предыдущую мысль и эту, мы должны взять глагол be, здесь он стоял в форме must have been, а во второй фразе, где Джефф отвечает, он уже стоит в форме were. Yes, we were, but the rest of my trip was pretty low-key. Но остальная часть пути была как бы такая спокойная, скромная. Low-key, скромный, да, то есть без фанфар, без понтов, без беготни. It was low-key, как бы на спокойной ноте. But the rest of my trip was pretty low-key. Pretty – это усилитель, можем его выкинуть. Was low-key, то есть pretty не имеет отношения к связке low-key. My friends Pat and Billy rented a car and we took a road trip to upstate New York to visit some, of, some other friends of ours. Итак, мои друзья Пэт и Билли арендовали машину, и мы поехали в Upstate New York для того, чтобы навестить некоторых наших друзей. Итак, что мы тут видим? My friends Pat and Billy. Мы говорим кто. Теперь какое действие они сделали? They rented a car. Rent – это арендовать что-то, да, взять в аренду. They rented a car. Они арендовали машину. То есть, видимо, своей не было. And we took a road trip. Take a road trip – это не брать поездку, а совершить поездку. Take a trip, take a journey. Да? A road trip – это конкретно поездка на машине по дороге, да, не на самолете, не на автобусе. We took a road trip. Теперь куда они направились? To и дальше идет название. Upstate New York. Upstate New York, какая-то верхняя часть Нью-Йорка, не знаю. Видимо, имеется в виду в штате Нью-Йорк. Кто, друзья мои, специалист, где находится Upstate New York, оставьте комментарий. Мне будет интересно узнать. 
И дальше, для какой цели они туда поехали? To visit, чтобы навестить. То есть, смотрите, первое to, road trip to upstate New York, первое to это направление, путешествие куда? В upstate New York. Второе to, to visit, это уже не направление, это уже цель, с какой целью это предприняли. Для того, чтобы, to соответствует русскому для того, чтобы. To visit, для того, чтобы навестить. Some other friends, каких-то еще друзей of ours, нас, наших, то есть каких-то еще наших друзей. Можно было бы сказать some of our friends, а можно здесь немного перефразировать some other friends of ours. Вот чтобы впихнуть слово other, нам пришлось оторвать местоимение our и поставить его как бы задним вагончиком через предлог of, еще и в более развернутой форме. Не просто our, а ours. Дословно получается некоторые другие друзья наши или по-русски еще какие-то наши друзья. Если бы слова other не было, то мы бы сказали some of our friends. Но тогда нельзя бы поставить было слово other. My friends Pat and Billy rented a car and we took a road trip to upstate New York to visit some other friends of ours. The worst part of the whole trip was that my flight was cancelled. Самая ужасная часть всего путешествия была в том, что мой перелет отменили. Уже Джефф возвращался домой, да, и летел на самолете, и его рейс отменили. The worst part, самая ужасная часть, самая плохая часть of the whole trip всего путешествия was была. И теперь какой она была? Дальше идет описание этой части, и мы ее даем в виде отдельного предложения, подключаем, подсоединяем его через that. That my flight was cancelled. Мой рейс отменили. Flight, рейс на самолете. Cancel – отменить вообще. У нас есть delay – отложить, и есть cancel – полностью отменить. The worst part of the whole trip was that my flight was cancelled. I was rebooked on another flight that had a three-hour layover in Chicago. In Chicago, Chicago. Так, э, меня как бы перебронировали на другой рейс, а он... И для этого рейса мне нужно было три часа ждать в Чикаго. I was rebooked. Меня как бы перенесли на другое время. Мы знаем, бук это бронь, да? Booked забронировано, rebooked, то есть совершили заново бронь, перебронировали, да. Вот так мне написано, Пере... а, перенесли, лучше было перебронировали, да. Значит, меня перебронировали, мой э, билет как бы поменяли бронь, меня перебронировали на другой рейс, который имел, тут сложная часть, a three-hour layover in Chicago. Layover – это пересадка с ожиданием. Не знаю, какой у нас аналог в русском языке, но я думаю, что все знают, когда летите двумя-тремя рейсами, то обязательно нужно ждать вот, вот эти вот промежутки. Иногда промежутки маленькие, иногда они довольно-таки существенные. Да? И вот здесь мы описываем, какой же был промежуток ожидания. Layover. It was a three-hour layover. То есть промежуток ожидания был трехчасовым. Three hour layover. Three hour layover. И где он происходил? In Chicago. Chicago, Chicago. По-разному читают. Так я и не поняла, как же правильно читать это название города. Звучат как бы разные варианты. Послушайте, как читают наши дикторы. I was rebooked on another flight that had a three hour layover in Chicago. Well, I'm glad you made it back okay. Ну что ж, я рада, что ты прилетел назад хорошо. Make it back, как бы удалось вернуться назад. I'm glad you made it back. Я рада, что тебе все-таки удалось вернуть назад, вернуться назад. Окей, okay, то есть без проблем, в порядке. И давайте, наверное, еще раз большую реплику Джеффа прочитаем. Yeah, we were, but the rest of my trip was pretty low key. My friends Pat and Billy ran the car. And we took a road trip to upstate New York to visit some other friends of ours. The worst part of the whole trip was that my flight was cancelled. I was rebooked on another flight that had a three-hour layover in Chicago. Вот такие вот, друзья мои, дела у нас бывают, конечно, неприятности. Но самое главное, что все-таки человек получил отличные впечатления. Я даже, если бы у меня было 10-hour layover, я была бы не против их подождать, лишь бы побывать в Нью-Йорк. 
Так, э, наш текст мы прошли до конца. В конце урока вы его еще разочек сможете прослушать. И были у нас здесь некоторые интересные выражения, которым стоит уделить внимание. It was a blast. Было весело. Взрыв эмоций. Blast. A tourist spot. Достопримечательность, как туристическая точка. Да? Точка, где тусутся туристы. Tourist spot. Гайдбук. Путеводитель. Гайд. Это гид, путеводитель, человек. Соответственно, гайдбук. Это путеводитель в виде книги или, может быть, туристической карты. Exhausted – измотанный, это прилагательное, обратите внимание. Low key – скромный. A road trip – поездка на машине. Rebook – перенести на другое время, бронь имеется в виду. И layover – пересадка с ожиданием. And now we have the second part of our lesson. Uh, we will read again the definition of our new words. We've got two slides for this work. And we'll read some extra examples. Okay, a blast. A blast means an exciting and enjoyable experience or event, often a party. Well, in our text, we didn't have a party, but we had an interesting event, which uh, gave a lot of excitement and good impressions to, to the person who had it. It was a blast. You should have come with us last night. We had a real blast. So here we want to say that we get really, really good experience. We enjoyed it very much. Maybe it was a party or maybe something else. Actually, we don't know that. But we know that people got really good impressions and emotions. It was a blast. We had a real blast, they say. At our spot. It's a place which is very popular among tourists in every big city. Actually, even in small cities, towns, there are a lot of tourist spots. These places are visited uh, with tourists. They are very popular. And usually these places have something interesting, like good architecture, maybe good view or something else. What tourist spot is down there? So I'm moving down there and I want to know what is there. That's why I ask, what tourist spot is down there? Guidebook. It's a book that gives information for visitors about a place, such as a city or a country. A guidebook. Nothing complicated here. This guidebook might be of use to you on your trip. So take this guidebook. Maybe it will be useful. It might be useful or it might be of use. And in this book you will know something about tourist spots. Yeah. Exhausted means extremely tired. Very, very, very tired. Exhausted, they fell asleep. So they maybe didn't have uh, enough strength to put off their clothes or their shoes. They just fell asleep. Very exhausted, very tired. Okay, and uh, the second part of our uh, repetition, right? Low-key. A low-key event is quiet and without great show or excitement. So it's calm, no big strong impressions, right? It's maybe quiet, it's maybe slow. Okay, it's low-key. And here we also use this word combination as a definition. A low-key event or be low-key. The wedding was a low-key affair with fewer than 30 people attending. So it wasn't a huge wedding with dancing and some show maybe. It was, uh, you know, small, maybe only for members of the family, right? Maybe a few friends. It was low-key. We just went to a restaurant, uh, uh, made a lot of toasts, yes, and then everybody went home. A road trip. It's a long trip or holiday taken by car. Not by bus, by airplane or something. Usually people take a car and they spend... Uh, many days riding along the roads in America, staying in hotels, or maybe they even might sleep in their car. It's a road trip. This summer, we're going on a road trip around Canada. So in Canada, there are a lot of good roads, and it's possible to have a road, to take a road trip, and uh, during it, maybe people will see a lot of beautiful sights of nature. Rebook. It means to change a booking, 
for for something for a performance or reservation maybe for a flight here in our text uh, we rebooked a flight my flight's been cancelled because of some snowstorm and they couldn't rebook me till thursday so i'm stuck here for another two days that's horrible you see the layover might be not a couple of hours it might be a couple of days that's horrible okay and the last word layover it's a short stay in a place that you make while you are on a longer journey or somewhere else layover it means the stay it wasn't planned you didn't want to stay there but you have to do it because uh, because of the circumstances right we had a four hour layover in chicago so we had to stay there for four extra hours before we could uh, get on a plane and fly wherever we needed okay my friends here is the end of our lessons don't forget that you should listen again to the whole text i hope that everything will be very very clear i did everything i could to make this text and the new words clear and easy for understanding. My name is Yelena Viktorovna Vagnista. My channel is OK English. Don't forget to subscribe and look forward to our new texts. They are gonna appear very, very soon. See you next time in my new lessons. Bye-bye. Hello. Hey, Lucy. It's Jeff. Hey, welcome back. How was your vacation? Oh, it was great. The seven days in New York was a blast. Oh, yeah? Did you do any sightseeing or just visit with friends? I got to do both, actually. First, I saw my friend Edmundo who just moved there. He hadn't seen much of the city himself, so we went to all the tourist spots. We got a guidebook and went to the major museums, saw a play, went to a concert in Central Park, and took the Staten Island Ferry. We did all of this in a day and a half. A day and a half? You guys must have been exhausted. Yeah, we were. But the rest of my trip was pretty low-key. My friends, Pat and, and Billy, rented a car, and we took a road trip to upstate New York to visit some other friends of ours. The worst part of the whole trip was that my flight was canceled. I was rebooked onto another flight that had a three-hour layover in Chicago. Well, I'm glad you made it back okay.